तराई को आंदोलन नियंत्रण बाहर वर्षमा चाल प्रदर्शनकारी को मृत्यु बारह को कलयामा प्रहरी को गोली लागी एक को ज्यान गयो तराई का अन्य जिला को आंदोलन चर्कियो ठाउ ठाउमा झड़ प्रागसनी बंद का कारण सवारी नसलदा सप्तरीमा दुई जना को मृत्यु सरकार मेडिकल माफियाहर को चंगुलमा फसे को विद्यार्थीहर को दाबी चिकित्सा शिक्षामा होने भ्रष्ट आचार को छाने समिति बनाउन सांसदहर को माग डीजल मटी तेलमा मूल्य दुई दुई रुपयाले घटियो पेट्रोलमा दुई रुपया पचास पैसा न्यून ग्यास सिलिन्डर को भाव अब चौध सय र मलेशियामा जारी एसीसी अंडर 19 प्रीमियर लीग क्रिकेटमा नेपालको तेस्रो जित कुबेत 83 रनले पराजित नमस्कार सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ म गरिमा राणा समाचार अब विस्तारमा बिरगन्जमा हिजो प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बिरगन्जका विभिन्न स्थानमा गोली चलाउँदा धर्मराज सिंह दिरना सह सुहन सह कलुवार र भोला सह को मृत्यु भएको हो धर्मराज सिंह राधिमाई चोकमा प्रहरी को गोली लागेर घाइते भएका थिए सुहन सह नगुवा चोकमा र दिनानाथ लक्ष्मणुवा भन्ने स्थानमा गोली लागी घाइते भएका हुन् उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो गोली लागेर घाइते भएका भोलाको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ज्यान गएको हो बिरगन्जमा सोमबार पनि प्रहरी को गोली लागेर दिलीप सिंह चौरसियाको मृत्यु भएको थियो प्रदर्शनका क्रममा घाइते का साथ ही मध्य गंभीर घायल चार जनालाई उपचार का लागी काठपड़ों को बीर अस्पताल ये कुछ है तेस्ते नारायणी उपचारित्रीय अस्पताल परिसर में गोली चल दा अस्पताल का कर्मचारी बिनुद महतो गंभीर घायल भाई का सन प्रहरी ने अस्पताल भीतर पसीर गोली चलाए को अस्पताल का कर्मचारी ने बताया अस्पताल परिसरमा भएको प्रदर्शन रोक्न गोली चलाएको जनाएको छ प्रदर्शनकारीहरूले हिजो बिहानदेखि बिरगन्जका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए उनीहरूले प्रहरी चौकी एवं सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी पोस्टमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए स्थानीय प्रशासनले सोमबार अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषणा गरे पनि प्रदर्शन र तोडफोड नरोकेपछि अपरान्न बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बिरगस नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो बारागो कलयामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपपछि गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ प्रहरीको गोली लागी कलैया नगरपालिका 10 रंगपुरका 22 वर्षीय हिफाजत मियाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो झडपमा घाइते 20 मध्य 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ मृतक मियाको शवलाई प्रदर्शनकारीले नियन्त्रणमा लिए भरचोकमा राखेर रा प्रदर्शन गरेका छन् केही घाइतेलाई उपचारका लागि काठपाडौ ल्याइएको छ भने बाकीको कलैया अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यता प्रदर्शनकारीले ढुंगा लागेर 15 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ बिहारीदेखि सदरमुकाम भरचोक आसपासमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच पटक पटक दोहोरो झडप भएको थियो प्रदर्शनकारीले प्रहरी माथि ढुंगा प्रहार गरेपछि प्रहरीले दर्जनौ सेल अस्त्र ग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेको थियो हिजो बिहानीदेखि प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन उग्र बनाएपछि शान्ति सुरक्षाका लागि सामान्य बल प्रयोगका लागि प्रशासनले अस्त्र ग्यास र रबरको गोली चलाएको जनाएको छ बन्दका कारण समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सप्तरीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सप्तकोसी नगरपालिका कमलपुरकी 20 वर्षीया दुर्गा देवी यादवको मृत्यु भएको हो यादवलाई प्रसूति व्यथाले च्यापेपछि 40 किलोमिटर टाढा सदरमुकाम राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पताल पुर्याएपछि मृत्यु भएको हो समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि ज्यान गएको मृतकका आफन्तजनले बताएका छन् तेस्तै यता ठप हुँदा सप्तरीको रम्पुरा मलहनिया गाविस नौकी 16 वर्षीया शीला यादवको मृत्यु भएको छ
प्रदर्शनकारी ने महोत्तरी स्थित नेपाली कांग्रेस को पार्टी कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में तुरफोड़ कर श्रावण उन्तीस गति महोत्तरी में आंदोलन करते आयोग संयुक्त मधेशी मोर्चा का कार्यकर्ता ने अपना मगप्रति व्यवस्था भई तुरफोड़ आगजनी कर दिनहू प्रदर्शन करते आया मोर्चा का कार्यकर्ता ने हिजो दिवसो कंग्रेस को जिला कार्यालय प्रवेश करी तोड़फोड़ करी मोर्चा का कार्यकर्ता ने सदरमुकाम स्थित निर्वाचन कार्यालय को बोर्ड झेक तोड़फोड़ कर मोर्चा का कार्यकर्ता ने हिजो एमए पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ कर सरकार मेडिकल मफिया चंगुल में फंसे विद्यार्थी को दावी चिकित्सा शिक्षा में होने भ्रष्टाचार को छानबीन समिति बनाने सांसद मांग कंग्रेस को तेरह महाधिवेशन को मिति फेरी सर्यो संविधान निर्माण में केन्द्रित होने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कंग्रेस को प्रष्टीकरण रिजल र मटितल को मूल्य दुई दुई रुपया घटो पेट्रोल में दुई रुपया पचास पैसा न्यून गैस सिलिंडर को भाव अब चौदह सय विश्राम पीछे सगरमाथा समाचार में स्वागत अब बाकी समाचार मेडिकल मफिया को दबाब में सरकार ने चिकित्सा शिक्षा नीति संबंधी डॉक्टर केदार भक्त मथे में नेतृत्व को कार्यदल ने पेश प्रतिवेदन कार्यान्वयन करना आनाकानी शिक्षण अस्पताल में आंदोलन में रहकर विद्यार्थी आरोप लगा जितेन्द्र श्रेष्ठ को रिपोर्ट नेपाल को मेडिकल कलेज क्षेत्र को विकृति हटा भई डाक्टर गोविंद केसी सत्याग्रह को लगी लगातार अनसन बस्ते आया उनको पांचों पटक को अनसन समय आईपुग् चिकित्सा शिक्षा नीति संबंधी डाक्टर केदार भक्त मथे में नेतृत्व को कार्यदल बनाई प्रतिवेदन पेश भे तर मेडिकल कलेज का मफिया को दबाव में सरकार ने पूर्ण रूप में प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर को मेडिकल कलेज का विद्यार्थी को आरोप सरकार को जो घड़ी मफिया बैट्री हालने करफिया नभकन सरकार नचलने अवस्था कुन न कुछ हिसाब से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ये मफिया जो प्राइवेट मेडिकल कलेज का ये संचालक उन्नीर को दबाव में अथवा उन्नी खाम भि का पैसा में बिकले सरकार ने इसी पूरा करना हालताल देखने पर्ने अवस्था को नत्र दीर्घकान हित में जनता को हित में सोचने वाई मथि में प्रतिवेदन कार्यान्वयन कर आनकान कर पड़ने कुछ कारण ही छाइन इसको पछाड़ी थुप्रे कारण होना डाक्टर केसी तो एट एकदम जेन्युन कस को बस रख्स अनसन तर अब सरकार सोद्धा खेल हमें ग्यौं मैक्सिम चाह हमें इंप्लिमेंटेसन ग्यौं भून पचासी प्रतिशत कर जो मुटू हो जो दिमाग हो ये मथि में प्रतिवेदन को जो बाकी पंद्रह प्रतिशत हो तो सरकार ने मग संबोधन करूर्ने हो थुप्रे कारण भन्न मिलने भन्न नमिलने कारण मेडिकल मफिया को कारण मूलुक को स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन अस्तव्यस्त बनी रहे सुधार का लगी शिक्षण अस्पताल भि आमरण अनसन में बस का डाक्टर गोविंद केसी को आंदोलन ने अलसम सरकार को मन छुन सकते छेन डाक्टर केसी को छैठों आंदोलन ने नौ दिन बीती सकता सत्ता साझेदारी दल समेत तीन महत्व दिन मेडिकल मफिया रष्ट मंत्री को घेरा में सरकार रुमलि अंत मथे में कार्यदल पेश कर प्रतिवेदन को महत्वपूर्ण बूढ़ा नई हटाइए दल को संरक्षण में रहकर मफिया नई मेडिकल कलेज का हिस्सेदार रह कारण डाक्टर केसी को मग संबोधन में सरकार चुकी रहो अज्ञान निजी कलेज का यी पदाधिकारी मथे में प्रतिवेदन कार्यान्वयन होना नदिने षड्यंत्र में प्रतिवेदन कार्यान्वयन होना न सकता डाक्टर केसी को नजर में स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री नई दोषी प्रतिवेदन कार्यान्वयन होना नदीकन ऊ ते हो वहाँ मुठीभर व्यक्ति को स्वाथ में चलने भाग सरकार मत न दल भन नेता भन या पदाधिकारी तेस कारण शिक्षा मंत्री तो अभी भी के देखि हमें कर समझौता पे उसे उल्लंघन कर उल्लंघन कर 
अनि स्वास्थ्य मन्त्री पनि त्यही छन् भ्रष्ट र माफियाको घेरामा रहेको सरकार र नेताको साथ दिने कि शैक्षिक माफिया मुक्त शिक्षा प्रणालीको समयमा नै आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वागलेका साथ जितेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ नेपाली कांग्रेसले संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दा पार्टीसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न आफ्ना सभासदलाई निर्देशन दिएको छ संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले व्यक्तिगत रूपमा संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव नराख्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिएको हो कांग्रेसले संविधानको विधेयक संशोधन प्रयास प्रस्ताव तैयार पार्न प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठको समयजगतमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश लेखक सदस्य रहेको कार्यदल समेत गठन गरेको छ कांग्रेस बैठकले संविधानको विधेयकमाथि धर्म थ्रेस होल लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दा एमाले एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरूसँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ कांग्रेसले प्रदेशको सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षीलाई वार्तामा आई समस्या समाधान कर आग्रह संविधान को विधेयक संशोधन मार्फत असंतुष्ट को मग समेट सकने कांग्रेस ने जना नेपाल आयल निगम ने डिजल र मटी तेल में प्रति लिटर दुई दुई रुपया घटा ये पेट्रोल को मूल्य प्रति लिटर दुई रुपया पचास पैसा घटे निगम ने हिजो रातिदी लागू होने गरी पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य सोजन हो इस डिजल र मटी तेल प्रति लिटर बयासी रुपया घटे पेट्रोल को मूल्य एक सय चार रुपया पुगे ये खाना पकाने गैस भी पैंतीस रुपया घटे मूल्य घटे संगे गैस प्रति सिलिंडर चौदह सौ रुपया में पाइने समाचार में फेरी एक विश्राम विश्राम पी राज्यसभा ने पारित कर तीन विधेयक को विरोध में भारत को मणिपुर में प्रदर्शन झड़प में चार जना को जान गए र मलेशिया में जारी एसिसी अंडर 19 प्रीमियर लीग क्रिकेट में तेसरो जीत कुबे त्रिया से रन ने पराजित विश्राम पी फे स्वागत सगरमाथ समाचार में अब पालो अंतरराष्ट्रीय समाचार को भारत को मणिपुर में राज्यसभा ने पारित कर तीन विधेयक को विरोध में भारत प्रदर्शन में झड़प होता चार जना को मृत्यु इनरलाइन परमिचला मणिपुर को चूड़ा चांदपुल शहर में भड़क हिंसा में चार जना को मृत्यु हो बाहर जिला का मानस को राज्य प्रवेश में निंत्रण करना का राज्यसभा ने निंत्रण प्रस्ताव पारित करे प्रदर्शन शुरू थी सोमवार मत्र प्रदर्शनकारी तैं का कई विधायक को घर में आगजनी समेत करिए हिंसा बढ़ते गए पी प्रहरी ने लाठीचार्ज कर साथ ही कैयन सेल अश्रु गैस समेत प्रहार कर क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश जारी कर सोमवार बिलुकदी भैर प्रदर्शन में चौदह जना घाइते भैस बैंकक में गत अगस्ट में भग बम विस्फोट में संलग्न रहे आरोप में अर् एक संदिग्ध लाई थाई प्रहरी ने पकड़ाऊ थाई प्रधानमंत्री प्रयुत चैन ओचा अर् एक पकड़ाऊ पड़े पुष्टि करते उन्नी विदेशी साके प्रांत पकड़ाऊ पड़े बता प्रधानमंत्री ओचा हाल पकड़ाऊ पड़े बैंकक में अगस्ट सत्रह में भारत आक्रमण का प्रमुख योजनाकार रहता कंबोडियासंग सीमा जोड़ थाई प्रांत पकड़ाऊ पड़े संदिग्ध लप सोधपूछ का लगी राजधानी बैंकक लिया अना बैंकक में गत महीना भारत विस्फोट में बीस जना को मृत्यु इस विस्फोट में संलग्न रहे आरोप में अर्क एक टर्किश नागरिक पकड़ाऊ थी सोमवार मत प्रहरी ने विस्फोट में संलग्न रहे आशंका में अर्क एक थाई महिला र पुरुष को नाम में पकड़ाऊ पोर्जी जारी मलेशिया में जारी एसिसी अंडर नाइन्टीन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 
अंतिम चरण में पुगे तर उपाधि जितने लक्ष्य का साथ मलेसिया प्रस्थान का उपाधि असंभव जस्त बनी प्रिया लक्ष्मी कार्क को रिपोर्ट मंगलवार नेपालले कुवेतलाई पराजित गरेको छ यो जितले खेलाडी मात्र होइन नेपाल भर अंडर 19 टीम को प्रशंसा भइरहेको छ तर यो नेपाल को पहिलो जित भने होइन मलेसियामा भइरहेको एसएससी अंडर 19 प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगितामा यो सहित नेपालले तीन वटा खेल जिति सकेको छ यति धेरै जितका बावजुद नेपाल यो प्रतियोगितामा उपाधि चुम्न भने सक्ने छैन अफगानिस्तान सँगको हारको कारण नेपालको अधिकतम उपविजेता सम्म बन्ने अवसर मात्र छ भाद्र 11 गतेबाट सुरु भएको एसएससी अंडर 19 प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता भाद्र 17 गते सम्म चल्ने छ प्रतियोगितामा नेपाल सहित अफगानिस्तान कुवेत मलेसिया यूएई र साउदी अरबियाको सहभागिता रहेको छ प्रतियोगितामा नेपालले अब अन्तिम खेल साउदी अरबिया सँग मात्र खेल्न बाँकी छ एक खेल मात्र खेल्न बाँकी रहँदा नेपालको उपाधि जित्ने चाहना असंभव बनी देखो सा कि न भने ये प्रतियोगिता में आक्रमक खेल प्रदर्शन गरी रहे को अफगानिस्तान सभी खेल जिद्दे सुरस स्थान में सा नेपाले अपनो पहलो खेल में यूएलआई एक से उन्हें पचास रन को भारी अंतर ले पराजित कर दे एसएससी अंडर 19 प्रीमियर लीग क्रिकेट में सुखद शुरुआत करेगी थियो तर तिस्रो खेलमा आक्रमक बन्दै आयोजक राष्ट्र मलेसियालाई 8 विकेटले पराजित गर्यो र अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो नेपालको अन्तिम खेल कोलालम्पुर स्थित केवल ओमान क्रिकेट मैदानमा बिहिवार हुनेछ साउदी अरबियासँग सोही दिनमा अफगानिस्तानले मलेसियाको सामना गर्नेछ भने कुवेतले यूएको सामना गर्नेछ एसएन क्रिकेट काउन्सिलको अंडर 19 प्रिमियर लीगको दोस्रो संस्करणको यस प्रतियोगिता राउन्ड रोफिनको आधारमा 50 ओभरमा खेलाइएको प्रतियोगिता को सिर्फ तीन भीतर पाने चोली अंडर 19 एशिया कप को लगी छाने उठने सन। समाचार को अंतिम आ मुख्य समाचार फेरी एक पटक। तराई को आंदोलन नियंत्रण बाहिर पर समाचार प्रदर्शनकारी को मृत्यु बारह को कलयम अप्रहरी को गोली लगी एक को जान गायो। तराई का अन्य जिला को आंदोलन चरकियो ठाउ ठाउ में झड़ प्राग जनी बंद का कारण सवारी नजरदार सप्तरी में दो जना को मृत्यु सरकार मेडिकल माफिया हरु को चंगुल में फंसे को विद्यार्थी हरु को दावे चिकित्सा शिक्षा में होने प्रस्ताव को छान में समिति बनाऊं ना सांसद हरु को मांग डीजल र मोटी तेल को मूल्य दो ही रुपए याले घटियो पेट्रोल में दो ही रुपए या पचास पैसा न्यू ना गैस सिलेंडर को भाव अब चौदसाया हबस्त सगरमाथा समाचार अहिले लाई सकियो तपाई समाचार बुलेटिन का साथै सगरमाथा टेलिभिजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार